అందరికీ మురళీధర్ క్లాస్ రూమ్కి స్వాగతం కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తల్లి బిడ్డ సంక్షేమం కోసం చేపట్టినటువంటి వివిధ కార్యక్రమాలు వివిధ పథకాల గురించి ప్రధానంగా ఈరోజు మనం నేర్చుకుందాం ఇక్కడ మనం ఏంటంటే పథకానికి సంబంధించినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశం ఏమిటి అనేది ఈ తక్కువ సమయంలో నేర్చుకోవటం ద్వారా వీటి నుంచి ఏదైనా బిట్స్ వస్తే మీరు ఖచ్చితంగా దాన్ని ఆన్సర్ చేసే విధంగా ఈరోజు ఈ క్లాసుని మేము ముందుకు తీసుకొచ్చాను సో ప్రధానంగా మనం డిస్కస్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ అటు కేంద్ర ప్రభుత్వము ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా మరి తల్లి బిడ్డ సంక్షేమం కోసం అనేక పథకాలు చేపట్టాయి వాటిలో కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి పథకాల గురించి ఇప్పుడు మనం అధ్యయనం చేద్దాం అందులో మొదట మనం గమనించుకోవాల్సింది దీవెన అనేటువంటి పథకం గురించి మన రాష్ట్రంలో చాలామంది స్త్రీలు అంటే ముఖ్యంగా ఈ బాల్యంతలు కానీ పాలిచ్చేటువంటి తల్లులు కానీ శిశువులు కానీ సరైనటువంటి పౌష్టిక ఆహారం లేక చనిపోవటం అనేటువంటిది జరుగుతుంది సో దీన్ని గుర్తించినటువంటి ప్రభుత్వం దీవెన అనేటువంటి పథకాన్ని తీసుకురావటం జరిగింది ఈ దీవెన అనేటువంటి పథకం ద్వారా ఈ యొక్క ప్రధానమైన ఉద్దేశం ఏంటంటే అటు మాతృ మరణాలు ఇటు శిశు మరణాలను తగ్గించే ఉద్దేశంతో దీన్ని తీసుకొచ్చారు ఈ దీవెన అనేటువంటి ఈ పథకానికి సాయం చేస్తున్నటువంటి సంస్థలు మనకి రెండు కనపడుతున్నాయి ఒకటి ఓఎన్జీసీ రెండోది రిలయన్స్ ఈ రిలయన్స్ ఓఎన్జీసీ ఇలా సంయుక్త భాగస్వామ్యంతో ఈ దీవెన అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టింది ఇక ఈ దీవెన అనేటువంటి పథకం ద్వారా ఈ బాలింతలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి పౌష్టిక ఆహారం అనేటువంటిది అందిస్తారనమాట ఓకే మొదటి పథకాన్ని మనం అధ్యయనం చేసాం ఇక రెండోది అమృత హస్తం దీని గతంలో అయితే అన్న అమృత హస్తం అని పిలిచేవారు ఇప్పుడు అది అమృత హస్తంగా మనం పిలుచుకోవాలి దీని యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం కూడా ఇంచుమించి అదే గర్భిణీ స్త్రీలు బాలింతలు ఎవరైతే ఉంటారో వీళ్ళకి పౌష్టిక ఆహారం అందిస్తూ ఒక పూట సంపూర్ణ భోజనాన్ని అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో వాళ్ళకి అందివ్వడం జరుగుతుంది అన్నట్టు ఒక పూట సంపూర్ణ భోజనం అంటే అక్కడ చక్కగా అన్ని పౌష్టిక ఆహారాలు అందులో ఉండే విధంగా ఈ తల్లులకు అక్కడే వండి అంగన్వాడీ కేంద్రాలను వండి వాళ్ళకి అందిస్తారు ఆ విధంగా అమృత హస్తం అనేటువంటి పథకం ద్వారా అటు గర్భిణీలకు ఇటు బాలింతలకు పౌష్టిక ఆహారంతో కూడినటువంటి ఒక పూట భోజనాన్ని పెట్టడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఇక తర్వాత అమ్మ ఒడి పథకం సో ఈ పథకం మన రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెద్ద చర్చ చర్చనీయాంశమైంది ఈ పథకం ద్వారా బడికి పంపేటువంటి తల్లులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా బడికి పంపేటువంటి తల్లులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ తల్లులందరికీ కూడా సంవత్సరానికి పదిహేను వేల రూపాయలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళ యొక్క బ్యాంకు ఖాతాల్లో వేస్తుందని ప్రకటించారు సో ఈ పథకం జనవరి ఇరవై ఆరు నుంచి అమలు చేయాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీర్మానించుకుంది ఇంకా ఈ పథకం మీద అనేక చర్చలు నడుస్తున్నాయి తుది విధానాలు అనేటువంటివి త్వరలోనే ప్రకటించబోతున్నారు అంటే ఒక బిడ్డకి ఉన్న తల్లికి రెండు బిడ్డలకి వర్తిస్తుందా ఒకే బిడ్డకి వర్తిస్తుందా లేదా ఏక మొత్తంగా తల్లికే వర్తిస్తుందా అన్న దాని మీద ఇంకా నడుస్తూ ఉన్నది అయితే పూర్తి ఫలితాలు అంటే పూర్తిగా దానికి సంబంధించిన విధి విధానాలు అనేవి త్వరలో ప్రకటించబడతాయి ఇక తర్వాత బడి కొస్త ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలు బడి మానేస్తూ ఉంటారు దూర ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన ఆడపిల్లలు తల్లిదండ్రులు అంత దూరం పంపడానికి ఇష్టపడరు అనమాట సో దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని దీన్ని నివారించడం కోసం ముఖ్యంగా బాలికలను పాఠశాలలకు ఆకర్షించే విధంగా బడి కొస్త కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకొచ్చారు దీని ద్వారా ఎవరైతే పిల్లలు ఉంటారో ఆడపిల్లలు ఎనిమిదవ తరగతి తొమ్మిదవ తరగతి చదివేటువంటి పిల్లలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఉచితంగా సైకిల్ పంపిణీ చేసేటువంటి కార్యక్రమం అనమాట అది ఇది బడి కొస్త కార్యక్రమం ఇక తర్వాత బేటీ బచావో బేటీ పడావో ఇది కూడా దేశవ్యాప్తంగా మంచి చర్చనీయాంశం అనేటువంటి పథకమే ఎందుకంటే మన దేశంలో పురుషుల సంఖ్య కంటే స్త్రీల సంఖ్య చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ముఖ్యంగా ఉత్తర భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి పంజాబ్ హర్యానా రాజస్థాన్ ఇటువంటి రాష్ట్రాల్లో ఇది మరీ దారుణంగా ఉంటుంది అనమాట అంటే వెయ్యి మంది పురుషులు ఉంటే తొమ్మిది వందల కంటే తక్కువగానే ఆడపిల్లలు అక్కడ ఉండటం జరుగుతుంది సో దీనికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి సో వీటిని నివారించడం కోసం బేటీ బచావో బేటీ పడావో అనేటువంటి పథకాన్ని నరేంద్ర మోడీ గారు చేపట్టారు దీని ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆడపిల్లల్ని కాపాడుకుంటూ ఆడపిల్లల్ని చదివించుకోవాలనేటువంటిది ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశం దీనిలో ఇంకా అనేక రకాల లక్ష్యాలు ఉన్నాయి మన యొక్క బేటీ బచావో బేటీ పడావో వాటిని గురించి ఒకసారి పరిశీలిద్దాం బేటీ బచావో బేటీ పడావో ఈ యొక్క లక్ష్యాలు మనం గమనించుకున్నట్లయితే అందులో మొట్టమొదటి ఐదు సంవత్సరాల లోపు పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో మరి వాళ్ళలో మరణాల రేట్ అనేటువంటిది శిశు మరణాల రేట్ అనేటువంటిది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఎనిమిది శాతం నుంచి ఐదు శాతం శిశు మరణాల రేటును తగ్గించాలనేటువంటి ఒక లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు ఎనిమిది నుంచి ఐదు శాతం ఐదు సంవత్సరాల లోపు ఆడపిల్లల యొక్క శిశు మరణాల రేటును ఎనిమిది నుంచి ఐదు శాతం తగ్గించాలని ఒక లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు దాంతోపాటుగా త
పెట్టుకోవడం జరిగింది సాధారణంగా పాఠశాలల్లో అంటే మన రాష్ట్రంలో కాదు మిగతా రాష్ట్రాల్లో చూసుకుంటే ఈ పాఠశాలలో పురుషులు అంటే బాయ్స్ సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట ఆడపిల్లలతో పోల్చుకుంటే దాన్ని నివారించడం కోసం బాలికల సంఖ్య పెంచాలనేటువంటి లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు ఇక మూడోది ఏంటంటే బాలికలకు పౌష్టిక ఆహారాన్ని అందించాలనేటువంటి ఒక లక్ష్యాన్ని కూడా పెట్టుకున్నారు ఈ పథకంలో ఇక దాంతోపాటుగా స్కూల్లో ప్రత్యేకమైనటువంటి టాయిలెట్లు ఏర్పాటు చేయాలి ప్రతి పాఠశాలల్లో కూడా మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా అందుకే ఇప్పుడు ప్రతి ప్రభుత్వ పాఠశాలలో కూడా ఆడపిల్లలకు ప్రత్యేకంగా టాయిలెట్లు నిర్మాణం అనేటువంటిది యుద్ధ ప్రాతిపదికన చేపట్టడం జరుగుతుంది అనమాట కారణం ఏంటంటే ఈ బేటీ బచావో బేటీ పడావో పథకం యొక్క ఇచ్చినటువంటి గైడ్ లైన్స్ అటువంటిది అనమాట ఇక తర్వాత ఐదోది లైంగిక వేధింపుల నుండి రక్షణ కల్పించాలనేటువంటి ఒక లక్ష్యాన్ని కూడా పెట్టుకున్నారు ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా ఆడపిల్లల పట్ల లైంగిక వేధింపులు అనేటువంటివి రోజు రోజుకు పెరుగుతూ ఉంటూ వస్తూ ఉన్నాయి సో దీన్ని నివారించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ లైంగిక వేధింపుల నుంచి ఆడపిల్లలను కూడా రక్షించాలి అనే విధంగా ఈ లక్ష్యాలతో కూడినటువంటి విధంగా ఈ యొక్క పథకాన్ని తీర్చిదిద్దారు అదే బేటీ బచావో బేటీ పడావో ఇక దీని గురించి మరొక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే ఈ పథకాన్ని మన రాష్ట్రంలో కడప జిల్లాల్లో అమలవుతుంది కడప ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లు అడిగే అవకాశం ఉంటుంది కడప జిల్లాల్లో ఇది అమలవుతుంది అనమాట అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించిన మరొక పథకం సుకన్య సమృద్ధి యోజన అనమాట ఇది పది సంవత్సరాల లోపు ఉన్నటువంటి ఆడపిల్లలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఒక పొదుపు పథకం ఇది తద్వారా ఈ తల్లిదండ్రులు ఈ పది సంవత్సరాల లోపు ఉన్నటువంటి ఆడబిడ్డ మీద బ్యాంకులో ఖాతాను తెరుస్తూ నెలకు రెండు వందల యాభై నుంచి సుమారు లక్ష యాభై వేలు వరకు కూడా పొదుపు చేసే విధంగా ఈ యొక్క దీన్ని తీర్చిదిద్దారు దీనివల్ల దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే ఇట్లా పదిహేను సంవత్సరాల పాటు చెల్లించిన తర్వాత ఆ ఆడబిడ్డకు ఇరవై ఒకటి లేదా పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండిన తర్వాత ఈ అమౌంట్ని మళ్ళీ దాన్ని కాస్త వడ్డీ చేసి ఇంకాస్త ప్రభుత్వ సహాయం అందించి భారీగా వాళ్ళకి ఆ కుటుంబానికి ఆడబిడ్డ తరపున ఇచ్చే విధంగా ఈ పథకాన్ని తీసుకొచ్చారు దాని పేరే సుకన్య సమృద్ధి యోజన ఇది ప్రభుత్వం చేపట్టినటువంటి ఒక పొదుపు పథకం అనమాట ఇది అర్థమవుతుంది కదా ఇక తర్వాత కిషోర బాలికల పథకం దీన్నే సబల అంటాం కిషోర బాలికల పథకం ఏంటి పథకం అనేది ఒకసారి మనం గమనించినట్లయితే ఈ కిషోర బాలికల పథకం ద్వారా పదకొండు నుంచి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల మధ్యలో ఉన్నటువంటి పిల్లలకు ఉద్దేశించింది అనమాట అంటే ఆడపిల్లలకు ఉద్దేశించినటువంటి పథకం దీని ద్వారా వాళ్ళు పౌష్టిక ఆహారం అందిస్తూ వాళ్ళ యొక్క ఆరోగ్య పరిస్థితులు మెరుగుపరచడం అదొక లక్ష్యం దీంతోపాటు జీవన నైపుణ్యాలను అభివృద్ధి పరచడం అనేటువంటిది ఈ కిశోర బాలికల పథకంలో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి ఉద్దేశం ఇది పథకం ద్వారా ఆ బాలికలు ఇంటిని చక్కదిద్దుకునేటువంటి నైపుణ్యాన్ని అలాగే వృత్తిలో రాణించేటువంటి నైపుణ్యాన్ని అలాగే జీవన నైపుణ్యాలను పెంపొందించుకునే నైపుణ్యాలను ఈ పథకం ద్వారా ఈ బాలికలకు అందిస్తారు ఇది పదకొండు నుంచి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల మధ్య ఉన్నటువంటి ఆడపిల్లలకు ఉద్దేశించినటువంటి పథకం అనమాట ఇక తర్వాత జనని సురక్ష యోజన జనని సురక్ష యోజన ఇది మాతృమూర్తులకు ఉద్దేశించినటువంటి పథకం అనమాట ఇది జనని సురక్ష యోజన అనేటువంటిది దాని గురించి ఒకసారి మనం గమనించుకున్నట్లయితే ఈ మాతా శిశు మరణాలను నివారించేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ జనని సురక్ష యోజన అనేటువంటి పథకాన్ని తీసుకొచ్చారు దీని ద్వారా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు ఎవరైతే పురుడు పోసుకుంటారో వాళ్ళకి ప్రభుత్వం తరఫున ఏడు వందల రూపాయలు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏడు వందల రూపాయలు చెల్లించే విధంగా ఈ పథకాన్ని తీసుకొచ్చారనమాట ఇక్కడ గమనించుకోవాల్సినటువంటి అంశం ఏమిటంటే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో పురుడు పోసుకున్నటువంటి వేలు ఖచ్చితంగా వెళ్ళు బీపీఏలకు దిగువన ఉండాలన్నమాట దారిద్ర్య రేఖకు దిగువన ఉన్నటువంటి మాతృమూర్తులకే ఈ పథకం అనేటువంటిది అందుతుంది అలాగే కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించినటువంటి మరొక పథకం ప్రధానమంత్రి మాతృవందన యోజన ఇది కూడా తల్లులకు ఉద్దేశించినటువంటి పథకం అనమాట ఈ మాతృ వందన యోజన అనేటువంటి పథకం ఏంటో ఒకసారి మనం గమనిద్దాం సాధారణంగా మన దేశంలో గర్భిణీ స్త్రీలు కానీ పాలిచ్చే స్త్రీలు కానీ అనేక రకాలైనటువంటి అనారోగ్య సమస్యలకు గురవుతుంటారు ప్రధానంగా సో దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రభుత్వం వాళ్ళకి మూడు విడతల్లో ఆరు రూపాయలు సాయం చేసే విధంగా ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని తీసుకొచ్చింది మాతృ వందన యోజన ప్రధానమంత్రి మాతృ వందన యోజన అనమాట ప్రధానమంత్రి మాతృ వందన యోజన ద్వారా మొదటి గర్భిణిగా పేరు నమోదు చేసుకున్న వారికి మొదటి విడతలో వెయ్యి రూపాయలు అందిస్తారు ఇక తర్వాత రెండో విడతలు అంటే ఆరు నెలల తర్వాత రెండు వేల రూపాయలు ఆ గర్భిణీ స్త్రీకి అందిస్తారు తర్వాత మూడో విడతలో కాన్పు జరిగిన తర్వాత కాన్పు జరిగిన తర్వాత 
వెయ్యి రూపాయలు మళ్ళీ అందిస్తారు అంటే ఈ విధంగా గర్భం దాల్చిన తర్వాత మొదట మొదట వెయ్యి రూపాయలు అది కన్ఫామ్ అయిన తర్వాత ఆరు నెలలకి రెండు వేల రూపాయలు కాన్ పైనాక వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తారు మరి ఆరు వేలు కదా మిగతా రెండు వేలు ఎక్కడ ఇస్తారు అంటే మొదటి విడతలో మరి మూడు టీకాలు వేయించినటువంటి తల్లులకు రెండు వేల రూపాయలు ఇస్తారనమాట సో ఈ విధంగా మొత్తం ఆరు వేల రూపాయలను ప్రభుత్వం ఈ ప్రధానమంత్రి మాతృవందన యోజన ద్వారా ఇస్తున్నారు ఇక రాష్ట్రీయ బాల స్వాస్థ్య కార్యక్రమం ఇదేంటో కూడా ఒకసారి చూద్దాం ఈ రాష్ట్రీయ బాల స్వాస్థ్య కార్యక్రమం అనేటువంటిది పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు లోపు ఉన్నటువంటి పిల్లలకి అందించినటువంటి వైద్య సేవల కార్యక్రమం అన్నమాట ఇక్కడ కొంతమంది పిల్లల్లో జననపరమైన లోపాలు ఉంటాయి కొంతమంది పిల్లలు వయసు పెరిగే కొద్దీ కొన్ని లోపాలు అరైజ్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఈ లోపాలను అధిగమించి వాళ్ళకి పూర్తిగా వైద్య సేవలు అందించడానికి ఈ యొక్క రాష్ట్రీయ బాల స్వాస్థ్య కార్యక్రమాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది సో మనం నేర్చుకున్న అంశాలు ఒకసారి పునఃస్మరణ చేసుకుంటే దీవెన అనేటువంటిది బాలింతలకు పౌష్టికాహారాన్ని అందించేటువంటి కార్యక్రమం అమృత హస్తం అనేటువంటి గర్భిణీలకు బాలింతలకు ఒక పూట భోజనం పెట్టేటువంటి కార్యక్రమం అమ్మఒడి అనేటువంటిది మీకు తెలుసు బడికొస్త అనేటువంటిది ఎనిమిది తొమ్మిది తరగతులకు ఉద్దేశించినటువంటి కార్యక్రమం ఇక బేటీ బచావో బేటీ పడావో అనేటువంటిది ఇది కూడా బాలికలకు ఉద్దేశించినటువంటి పథకం ఇక సుకన్య సమృద్ధి యోజన అనేటువంటిది పొదుపుకు సంబంధించినటువంటి పథకం కిశోర బాలల పథకం అనేటువంటిది సభల ఇది జీవన నైపుణ్యాలు వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలు ఇంటి నైపుణ్యాలను అభివృద్ధి చేసుకునేటువంటి కార్యక్రమం జనని సురక్ష యోజన అనేటువంటిది పురిటి ఖర్చులు భరించేటువంటి కార్యక్రమం దీని ద్వారా ఏడు వందల రూపాయలను ఆ తల్లికి అందించేటువంటి కార్యక్రమం అయితే ప్రధానమంత్రి మాతృవందన యోజన అనేటువంటిది మూడు విడతల్లో ఈ గర్భిణీ స్త్రీలకు ఆరు వేల రూపాయలు అందించేటువంటి కార్యక్రమం అయితే ఈ రాష్ట్రీయ బాల స్వాస్థ్య కార్యక్రమం అనేటువంటి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు లోపు గల ఉన్నటువంటి పిల్లల్లో కలిగినటువంటి జననపరమైన లోపాలు జన్యుపరమైన లోపాలు ఇతర లోపాలను అధిగమించే విధంగా వాళ్ళకి వైద్య సేవలు అందించేటువంటి కార్యక్రమం అనేది ఇది ఈ విధంగా ఇవన్నీ మనం నేర్చుకున్నాం ఇక తర్వాత మనం గమనించుకున్నట్లయితే మన రాష్ట్రానికి సంబంధించిన పథకాల్లో వైఎస్ఆర్ చేయూత దీని గురించి ఒకసారి చూద్దాం వైఎస్ఆర్ చేయూత పథకం కింద నలభై సంవత్సరాలు నిండినటువంటి ఎస్సి అలాగే ఎస్టీ మైనారిటీ బీసీ ఎస్సి ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ వర్గాలకు చెందినటువంటి అక్కలకు అందించేటువంటి పథకం అనమాట ఇది ఈ పథకం ద్వారా వాళ్ళకి డెబ్బై ఐదు వేల రూపాయల్ని ప్రభుత్వం అందిస్తుంది అయితే ఒకేసారి కాకుండా సంవత్సరానికి పంతొమ్మిది వేల రూపాయలు చొప్పున ఈ పథకం ద్వారా ఆ వర్గాలకు చెందినటువంటి హక్కులకు లభిస్తుంది ఇది వైఎస్ఆర్ చేయూత కార్యక్రమం ఇది నవరత్నాల్లో భాగం అనమాట ఇది ఇక తర్వాత వైఎస్ఆర్ ఆసర దీని గురించి మనం నేర్చుకుంటే మన రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి డ్వాక్రా మహిళలు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళ యొక్క రుణాలు మొత్తాన్ని కూడా విడతల వారీగా ప్రభుత్వం రద్దు చేయడం జరుగుతుంది వాళ్ళ యొక్క రుణాలను ప్రభుత్వం బ్యాంకులకు తిరిగి చెల్లించడం జరుగుతుంది ఈ పథకం ద్వారా వైఎస్ఆర్ ఆసర పథకం ద్వారా దీంతో పాటుగా ఈ స్వయం సహాయక బృందాలు లేదా ఈ డ్వాక్రా మహిళలకు సున్నా వడ్డీకే రుణాలు అందించే కార్యక్రమాన్ని కూడా దీని ద్వారా అమలు చేస్తున్నారు అదే వైఎస్ఆర్ ఆసర అంటే వైఎస్ఆర్ ఆసర అనేటువంటిది స్వయం సహాయక బృందాలకు సంబంధించినటువంటిది అనమాట అంటే డ్వాక్రా మహిళలకు సంబంధించిన రెండు ఉన్నాయి ఇందులో వాళ్ళ యొక్క రుణాలను మాఫీ చేయడం రెండోది సున్నాకే వాళ్ళకి రుణాలు అందించడం అనమాట సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇక తర్వాత వైఎస్ఆర్ పెళ్లి కానుక మరి గతంలో కూడా ఉన్నది ఈ పథకం పెళ్లి కానుక అనేటువంటి చంద్రన్న పెళ్లి కానుక అనేది దాన్ని కొంచెం మార్చి వైఎస్ఆర్ పెళ్లి కానుక చేశారు దీనికి అమౌంట్ ఇచ్చేటువంటి అమౌంట్ని కూడా పెంచడం జరిగింది సో దీనికి ప్రకారం ఎస్సీ ఎస్టీలకు లక్ష రూపాయలు పెళ్లి కానుక కింద అందుతుంది ఆ వర్గాలకు చెందినటువంటి ఆడబిడ్డలకు అలాగే బీసీలకైతే యాభై వేల రూపాయలు అందుతుంది ఎస్సీ ఎస్టీ కులాంతర వివాహాలకు లక్ష బీసీలో కులాంతర వివాహాలకు యాభై వేల రూపాయలను ప్రభుత్వం అందిస్తుంది ఇక ఓడాన్ అనేటువంటిది కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టినటువంటి పథకం దాని గురించి ఒకసారి చూద్దాం ఈ ఓడాన్ అనేటువంటిది పదకొండు పన్నెండు సంవత్సరాల లోపు గల ఆడపిల్లలకు ఉద్దేశించినటువంటి పథకం ఇది దేనికి సంబంధించినటువంటిది అంటే ఈ పథకం ద్వారా పేరు పొందినటువంటి ఇంజనీరింగ్ విద్యా సంస్థలు మనకున్నాయి ఈ పదకొండు పన్నెండు సంవత్సరాలు వయసు కలిగినటువంటి ఆడపిల్లలు అందులో చదవాలనేటువంటి కోరిక ఉంటుంది అలాంటివి అక్కడ విద్యను అభ్యసించాలనేటువంటి కోరిక కలిగినటువంటి వారికి వారాంతరపు శిక్షణ తరగతులను నిర్వహిస్తారండి ఇదంతా ఉచితంగా జరుగుతుంది దీనికి ఎవరిని ఎంపిక చేస్తారంటే ఆరు సంవత్సరాల లోపు వార్షిక ఆదాయం అన్నటువంటి కుటుంబాలకు చెందినటువంటి ఆడపిల్లలను ఎంపిక చేస్తారు ఈ దీని విధంగా ఈ విధంగా ప్రఖ్యాతమైనటువంటి 
విద్యా సంస్థల్లో అభ్యసించాలి విద్యను అభ్యసించాలనే కోరికనే ప్రభుత్వమే తన బాధ్యత వహించి నెరవేరుస్తుంది అనమాట ఇది ఓడాన్ పథకం ప్రధానమంత్రి కౌశల్ వికాస్ యోజన గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత మరో ముఖ్యమైనటువంటిది మహిళా కిసాన్ సశక్తీకరణ్ పరియోజన అనేటువంటి పథకం ఇందులో మహిళా కిసాన్ అనేటువంటి పదం కనపడుతుంది అంటే మహిళ రైతులకు సంబంధించినటువంటి పథకం అనమాట ఇది అంటే సాధారణంగా రైతు అంటే మనకు ఎవరు కనపడతారో మన ఇమాజినేషన్లో పురుషుడే కనపడతాడు రైతు అనేటువంటి కానీ వ్యవసాయ క్షేత్రంలో పురుషుడితో పాటుగా సమానంగా పనిచేసే ఇంకా చెప్పాలంటే పురుషుడి కంటే ఎక్కువగా పనిచేసేది ఎవరంటే స్త్రీయే కానీ వ్యవసాయ రంగంలో స్త్రీకి సరైనటువంటి ప్రాధాన్యత లేదు అంత కష్టపడుతున్నా కూడా దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రభుత్వం ఈ పథకాన్ని తీసుకొచ్చింది అదే మహిళా కిసాన్ సశక్తీకరణ్ పరియోజన దీని ద్వారా ఏం చేస్తారంటే ఈ వ్యవసాయ రంగంలో మహిళలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చే విధంగా వాళ్ళ యొక్క ప్రాధాన్యతను పెంచే విధంగా వ్యవసాయ రంగంలో మహిళల యొక్క ఉత్పత్తులు మరింత పెంచే విధంగా ఈ పథకాన్ని తీసుకొచ్చారు తద్వారా ఎవరైతే వ్యవసాయ రంగాన్ని ఆధారం చేసుకుని జీవిస్తున్నారో మహిళలు వాళ్ళ యొక్క జీవన పరిస్థితులు వాళ్ళ యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితులను అభివృద్ధి చేయడానికి ఈ పథకం అనేటువంటిది ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది ఇది గ్యాస్ పంపిణీకి సంబంధించిన పథకం ఉజ్వల యోజన అనేటువంటిది అంటే ఎవరైతే బిలో పవర్టీ లైన్కి దిగువన ఉంటారో వాళ్ళందరికీ ఉచితంగా గ్యాస్ కనెక్షన్లు ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమే ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల యోజన ఇక తర్వాత మహిళ ఈ హత్ అంటే ఆన్లైన్ ద్వారా మహిళలు తమ యొక్క ఉత్పత్తుల్ని విక్రయించే విధంగా ఈ పథకాన్ని తీసుకొచ్చారు ఇప్పటికే మనకి చాలామంది స్త్రీలు ఈ వాట్సాప్ గ్రూపుల ద్వారా లేదా ఇతరత్ర సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా అంటే యూట్యూబ్ కావచ్చు వాట్సాప్ కావచ్చు ఫేస్బుక్ కావచ్చు ఇలాంటి వాటి ద్వారా చీరలు అమ్మటం కానీ లేదా వాళ్ళ యొక్క కుట్టుకు కుట్టుకులు అల్లికలు ఉంటాయి వాళ్ళ యొక్క ప్రొడక్షన్స్ ఏమైతే వాళ్ళ యొక్క ఉత్పత్తులు ఏవైతే వాటిని అన్నింటిని కూడా ఆన్లైన్ ద్వారా అమ్ముకునే విధంగా ఈ ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకొచ్చారు ఇప్పటికే చాలామంది మహిళలు ఇలా వాట్సాప్లు యూట్యూబ్లు ఫేస్బుక్ల ద్వారా తమ యొక్క ఉత్పత్తిని సేల్ చేసుకుంటున్నారు సో ఈ దీన్ని మరింత ప్రోత్సహించే విధంగా మహిళ ఈ హత్ అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం చేపట్టింది ఎవరైతే మహిళలు బిజినెస్లో రాణించాలనుకుంటారో ఎవరైతే మహిళలు వ్యాపారవేత్తలుగా స్థిరపడాలనుకుంటారో వాళ్ళందరికీ కూడా మహిళ ఈ హత్ అనేటువంటిది ఒక ఆన్లైన్ వేదికగా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పడంలో ఏమాత్రం మనకి డౌట్ అక్కర్లేదు సో ఈ బ్లాక్లో మనం నేర్చుకున్న అంశాలు ఒకసారి గమనించుకున్నట్లయితే వైఎస్ఆర్ చేయూత వైఎస్ఆర్ ఆసరా వైఎస్ఆర్ పెళ్లి కానుక వైఎస్ఆర్ చేయూత అనేటువంటిది నలభై ఐదు సంవత్సరాలు నిండినటువంటి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీలకు సంబంధించిన పథకం అది నలభై ఐదు సంవత్సరాలు నిండిన వారికి వీళ్ళకి ఆర్థిక సహాయం చేసే విధంగా ఈ పథకాన్ని తీసుకొచ్చారు ఇంటి వైఎస్ఆర్ చేయత ద్వారా వాళ్ళు పొందేటువంటి ఆర్థిక సహాయం ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు డెబ్బై ఐదు వేల రూపాయలు ఇక వైఎస్ఆర్ ఆసరా అనేటువంటిది డోకర మహిళల రుణ మాఫీ పథకం అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళకి సున్నా వడ్డీకి రుణాలు ఇచ్చేటువంటి పథకం అది ఇక వైఎస్ఆర్ పెళ్లి కానుక అనేటువంటిది ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ వర్గాలకు చెందినటువంటి ఆడపిల్లలకు ప్రభుత్వం పెళ్లి ఖర్చులు కింద ఇచ్చేటువంటి పథకం అది ఇక ఓడాన్ అనేటువంటిది ఇంజనీరింగ్ విద్యా సంస్థల్లో విద్యను అభ్యసించాలనుకునేటువంటి ఆడపిల్లలకు ఉద్దేశించినటువంటి పథకం ఇక ప్రధానమంత్రి కౌశల్ వికాస్ యోజన అనేటువంటిది తమ యొక్క నైపుణ్యాలను మెరుగుపరచుకోవడానికి ఉద్దేశించినటువంటి పథకం ఇక మహిళా కిసాన్ సశక్తీకరణ పరియోజన అనేటువంటిది మహిళా రైతులను తయారు చేయడానికి ఉద్దేశించిన పథకం అయితే పిఎం ఉజ్వల యోజన అనేటువంటిది బిలో పవర్టీ లైన్ కింద ఉన్నటువంటి వారు అందరికీ కూడా గ్యాస్ కలెక్షన్ ఇచ్చేటువంటి పథకం అయితే మహిళా ఈ హత్ అనేటువంటిది ఒక ఆన్లైన్ వేదిక అనమాట ఈ మహిళలు తమ యొక్క ఉత్పత్తిని విక్రయించుకోవడానికి ఉపయోగించేటువంటి ఆన్లైన్ వేదిక ఈ విధంగా అటు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టినటువంటి అనేక కార్యక్రమాల గురించి మనం విశ్లేషణ చేయడం జరిగింది ఇంకా ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి వివిధ సేవలు స్త్రీలకు ప్రధానంగా మాతా శిశువులకు సంబంధించిన సేవలు విశ్లేషించుకున్నట్లయితే అందులో ఒకటి ఫస్ట్ చెప్పుకోవాల్సింది తల్లి బిడ్డ ఎక్స్ప్రెస్ ప్రభుత్వం ఈ తల్లి బిడ్డలకు అనేక సేవలు చేస్తూ ఉన్నది వాటిని ఒకసారి విశ్లేషణ చేస్తే అందులో మొట్టమొదటి నేర్చుకోవాల్సింది తల్లి బిడ్డ ఎక్స్ప్రెస్ గర్భిణీ స్త్రీలు ఉంటారు మన రాష్ట్రంలో కానీ దేశవ్యాప్తంగా కానీ ఇటువంటి వాళ్ళు సరైన సమయానికి హాస్పిటల్కి వెళ్ళకపోతే ప్రాణాపాయ పరిస్థితి ఎదురవుతుంది తద్వారా అనేక మరణాలు కూడా సంభవించిన సంఘటనలు మనం చాలా చూసాం పత్రికల్లో చూసాం టీవీల్లో చూసాం సో దీన్ని నివారించడం కోసం తల్లి బిడ్డ ఎక్స్ప్రెస్ని తీసుకురావడం జరిగింది తద్వారా సుమారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రెండు వందల తొంభై ఏడు వాహనాలను సిద్ధం చేశారు ఈ వాహనాలు ఏం చేస్తాయంటే ఎవరైతే గర్భిణీ స్త్రీ ఉన్నదో సమయానికి కాన్పు సమయానికి ఆమెను చక్కగా హాస్పిటల్ వరకు
ఇంటికి తీసుకురావడానికి ఈ తల్లి బిడ్డ ఎక్స్ప్రెస్ని తీసుకొచ్చారు దీనికి ప్రత్యేకమైన కాల్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేసి వన్ జీరో టూ నెంబర్ను కేటాయించి ఎప్పుడైనా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఏ క్షణానైనా కూడా ఈ వెహికల్ అనేటువంటిది అందుబాటులోకి ఉంటుంది ఇది ప్రభుత్వం అందిస్తున్నట్టు ఒక గొప్ప సేవ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇక తర్వాత మహిళా మాస్టర్ హెల్త్ చెకప్ మహిళా మాస్టర్ హెల్త్ చెకప్ అంటే మహిళలకు వైద్య చెకప్లు చేసేటువంటి సేవ అనమాట ఇది నోరు అలాగే రొమ్ము క్యాన్సర్లకు దాంతోపాటుగా చాలామంది మహిళలు థైరాయిడ్తో బాధపడుతుంటారు మహిళా మాస్టర్ హెల్త్ చెకప్ ద్వారా నోరు క్యాన్సర్ కానీ రొమ్ము క్యాన్సర్ కానీ థైరాయిడ్తో సమస్య సంబంధించిన అంశాల్లో కానీ ప్రభుత్వం ఉచితంగా వైద్య సేవలు అందించే విధంగా దీన్ని తీసుకొచ్చారు ఇక తర్వాత మనం నేర్చుకోవాల్సింది ప్రధానమంత్రి సురక్షత్ మాతృత్వ అభియాన్ ప్రధానమంత్రి సురక్షత్ మాతృత్వ అభియాన్ ప్రధానమంత్రి సురక్ష మాతృత్వ అభియాన్ అనేటువంటిది ఇది కూడా మెడికల్ చెకప్లే అయితే ఇది దేనికి సంబంధించిందంటే గైనకాలజీ సంబంధించినటువంటి టెస్టులకు సంబంధించింది అనమాట అంటే ఇవన్నీ కూడా గైనకాలజీకి సంబంధించిన టెస్టులు అన్నీ కూడా ప్రభుత్వం ఉచితంగా చేయిస్తుంటుంది ఈ విధంగా ఈ గైనకాలజీ టెస్టుల ద్వారా అటు తల్లి బిడ్డ ఈ శిశు మరణాలు ఏవైతేనో వీటిని నివారిస్తూ ఈ తల్లి బిడ్డ సంపూర్ణ ఆరోగ్యంగా పెరగడానికి ప్రభుత్వమే ఉచితంగా గైనకాలజీ టెస్టులు చేయించి దానికి సంబంధించిన ఖర్చులు అన్నిటి కూడా ప్రభుత్వమే భరిస్తుంది మిషన్ ఇంద్రధనస్ అనేటువంటిది ఒక ప్రభుత్వం అందిస్తున్నటువంటి సేవ దీని ద్వారా ఎనిమిది రకాల వ్యాధులకు టీకాలు అందిస్తారు ఎవరికి అందిస్తారంటే రెండు సంవత్సరాల లోపు ఉన్నటువంటి పిల్లలకు ఎనిమిది రకాల వ్యాధులకు సంబంధించిన టీకాలను ప్రభుత్వమే ఉచితంగా అందివ్వడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ప్రభుత్వం అందిస్తున్నటువంటి సేవల్లో మనం నాలుగు గమనించాం సింపుల్గా అది ఒకటి తల్లి బిడ్డ ఎక్స్ప్రెస్ ఇది వాహనాలు ఏర్పాటు చేస్తారు గర్భిణీ స్త్రీలను హాస్పిటల్కి చేరుస్తారు ప్రసవం అయిన తర్వాత బాలింతలను తిరిగి మళ్ళీ ఇంటికి చేరుస్తారు ఇక తర్వాత మహిళ మాస్టర్ హెల్త్ చెకప్ అనేటువంటిది నోరు క్యాన్సర్ కానీ అలాగే ఈ రొమ్ము క్యాన్సర్కి సంబంధించిన చెకప్పులు దాంతోపాటుగా థైరాయిడ్కి సంబంధించిన చెకప్పులు ద్వారా ఉచిత వైద్య సేవలు అందించేటువంటి కార్యక్రమం అది ఇక ప్రధానమంత్రి సురక్షత్ మాతృత్వ అభియాన్ అనేటువంటిది గైనకాలజీ టెస్టులకు సంబంధించినటువంటి పథకం అయితే ఇక మిషన్ ఇంద్రధనస్ అనేటువంటిది ఎనిమిది రకాల వ్యాధి వ్యాధులకు టీకాలు అందించేటువంటి చర్య సేవ అనమాట ఇది ఇది రెండు సంవత్సరాల లోపు ఉన్నటువంటి పిల్లలకు ఉద్దేశించినటువంటిది ఈ విధంగా అటు కేంద్ర ప్రభుత్వము ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వము కూడా ఈ మాతా శిశు రక్షణలకు అనేక చర్యలు చేస్తూ అనేక కార్యక్రమాలు చేపడుతూ చేపడుతూ అనేక సేవలు చేస్తూ మరి భారతదేశంలో శిశు మరణాలను తగ్గించడానికి మాతృ మరణాలను తగ్గించడానికి ఈ బిడ్డల్ని తల్లుల్ని కూడా ఆరోగ్యంగా ఎదగడానికి మరి వాళ్ళు అంటే మహిళలు పూర్తి సాధికారతను సాధించడానికి ఈ పథకాలని చేపట్టడం అనేటువంటిది జరిగింది ఓకే విద్యార్థులారే ఇక్కడితో ఈ క్లాసుని ముగిద్దాం మరొక క్లాస్ తోటి తిరిగి మళ్ళీ నేను మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు ఈ మురళీధర్ క్లాస్ రూమ్ అనేటువంటి ఛానల్ని చూస్తూ ఉండండి అందరికీ ధన్యవాదాలు